नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो एक्झाम स्टडी या युट्यूब चॅनलवरती तुमचे सगळ्यांचे स्वागत आपण आजच्या या व्हिडिओ लेक्चरमध्ये एस एफ डी बी एम डी ला सुरुवात करतोय मी सतीश काळे आणि आपण या एस एफ डी बी एम डी ला सुरुवात करूया आता याच्यामध्ये आपल्याला माहिती आहे एस एफ डी म्हणजे काय असतं शिअर फोर्स डायग्राम शिअर फोर्स डायग्राम म्हणजे शिअर फोर्स व्हेरिएशन आपण ड्रॉ करत असतो बी एम डी म्हणल्यानंतर काय असते बेंडिंग मुवमेंट डायग्राम बेंडिंग मुवमेंटचं व्हेरिएशन आपण ड्रॉ करत असतो कशासाठी यामध्ये आपण टिपिकली पर्टिक्युलरली आपण ड्रॉ करत असतो हॉरिझॉन्टल स्ट्रक्चरसाठी त्याला आपण बीम म्हणूया व्हर्टिकल स्ट्रक्चर्स आपल्यासाठी स्ट्रेंथ ऑफ मेटलमध्ये त्याला आपण म्हणतो कॉलम्स आता हॉरिझॉन्टल स्ट्रक्चर बीम्स आपल्याला माहिती आहे ॲज अ सपोर्ट मेंबर आपण कॉलमला वापरतो आणि इन केस ऑफ द बिल्डिंग्स बिल्डिंगमध्ये आपल्याला माहिती आहे हॉरिझॉन्टल स्ट्रक्चर म्हणजे याच्यावरती काहीतरी वरच्या बिल्डिंगचा किंवा वरच्या टेरेसचा वरच्या फ्लोअरचा काहीतरी लोड असेल वरच्या भिंतींचा लोड असेल आणि याला सपोर्ट म्हणून आपले हे ॲडिशनली सपोर्टिव्ह मेंबर्स त्याला आपण कॉलम्स आता याच्यामध्ये माहिती ह्या बीममध्ये वेगवेगळ्या पॉईंटला वेगवेगळा लोड असतो त्या वेगवेगळ्या लोडलाच आपण काय म्हणतो शिअर लोड म्हणतो आपण त्याला शिअर लोड शिअर लोडच आपण काय म्हणूया ह्या टॉपिकमध्ये ट्रान्सवर्स लोड म्हणूया आपण याला कारण तो का बरं ट्रान्सवर्स लोड कारण तो त्या बीमच्या ॲक्सिसला परपेंडिक्युलर असतो किंवा ह्याला आपण जस्ट कॉन्सन्ट्रेटेड पॉईंट लोड म्हणू याला आपण कॉन्सन्ट्रेटेड पॉईंट लोड पॉईंट लोड आणि यालाच यालाच आपण म्हणूया शिअर फोर्सचं व्हेरिएशन आपण शिअर फोर्स डायग्राममध्ये ड्रॉ करत असतो खरं बघितलं तर फक्त ह्या दोनच डायग्राम नसून आणखी काही डायग्राम असतात त्याला आपण म्हणतो ॲक्झेल लोडिंग डायग्राम आणि दुसरी डायग्राम असते ट्विस्टिंग मुवमेंट डायग्राम ॲक्झेल लोडचं व्हेरिएशन याच्यामध्ये असतं आणि याच्यामध्ये ट्विस्टिंग मुवमेंट म्हणजे टॉर्शनचं व्हेरिएशन असतं बघा यामध्ये या टाईपच्या सुद्धा डायग्राम असतात त्या मी नंतर इंट्रोड्यूस करेल आपल्याला माहिती आहे मेकॅनिकल असू द्या किंवा सिव्हिल असू द्या डिप्लोमा की डिग्री दोघांसाठी हा एस एफ डी बी एम डी महत्त्वाचा टॉपिक आहे ऑब्जेक्टिव्ह पॉईंट ऑफ व्ह्यू आपल्यासाठी तर खूपच महत्त्वाचा टॉपिक आहे हा आता यामध्ये आपण बघितलं शेअर फोर्स आणि बेंडिंग मुवमेंट डायग्राम का खडावं लागतं बरं आपल्याला की आपल्याला माहिती पाहिजे की ह्या डायग्राममध्ये कुठल्या पॉईंटला शेअर फोर्स जास्त आहे ह्या डायग्राममध्ये माहिती पाहिजे की कुठल्या पॉईंटला बेंडिंग मुवमेंट डाय बेंडिंग मुवमेंट जास्त आहे जर शेअर फोर्स ड्या पॉईंटला जास्त असेल त्या पॉईंटला ऑब्विसली शेअर स्ट्रेस जास्त असणार आहे हा शेअर स्ट्रेस जास्त असणार आहे बेंडिंग मुवमेंट ज्या पॉईंटला जास्त असतं त्या पॉईंटला बेंडिंग स्ट्रेस जास्त असतो आणि आपल्या माहिती कुठलाही स्ट्रेस जर जास्त असेल एखाद्या एलिमेंटमध्ये तर स्ट्रेस वाढला स्ट्रेस वाढला की फेल्युअरचे चान्सेस वाढतात फेल्युअरचे चान्सेस जास्त वाढतात आता ह्या टॉपिकची सुरुवात आपण करूया आता या स्ट्राईकमध्ये म्हणजे ह्या हॉरिझॉन्टल स्ट्रक्चरमध्ये कुठल्या पॉईंटला शेअर फोर्स किती आहे म्हणजे ह्याला ह्या पॉईंटला शेअर फोर्स किती आहे ह्या पॉईंटला बेंडिंग मुवमेंट किती आहे ह्या सगळ्यांचं व्हेरिएशन समजून येण्यासाठीच आपण शेअर फोर्स डायग्राम आणि बेंडिंग मुवमेंट डायग्राम ड्रॉ करत असतो चला ठीक आहे म्हणजे यावरनं काय समजलं जर समजलं आपलं की ह्या पॉईंटला ह्या पॉईंटला काहीतरी बेंडिंग मुवमेंट जास्त आहे बेंडिंग स्ट्रेस जास्त आहे म्हणजे आपल्याला समजून येऊ लागलं की हा हा जो क्रॉस सेक्शन आहे ह्या बीमचा त्याला आपण क्रिटिकल क्रॉस सेक्शन म्हणूया क्रिटिकल क्रॉस सेक्शन म्हणूया आणि क्रिटिकल क्रॉस सेक्शन म्हणजे काय लवकर फेल होण्याची शक्यता इथंच आहे म्हणजे आपण ॲडिशनली तिथं आपण डिझाईन करूया ॲडिशनली आपण तिथं सपोर्ट ॲड करूया या टाईपचा पोर्शन आपण यामध्ये बघणार आहोत आता आपल्याला माहिती की एखाद्या बीमवरती एखाद्या बीमवरती हा बीम वेगवेगळ्या वेगवेगळ्या लोडला ज्या वेळेस सब्जेक्टेड असतो त्या वेगवेगळ्या लोडमुळं वेगवेगळ्या शेअर फोर्सेसमुळं वेगवेगळे बेंडिंग मुवमेंट्सच्या त्या बीम्समध्ये तयार होत असतात आणि त्या वेगवेगळ्या बेंडिंग मुवमेंटचं व्हेरिएशन आपण बेंडिंग मुवमेंटच्या डायग्रामनं आपण ड्रॉ करणार आहोत आपल्यासाठी महत्त्वाचा पोर्शन आता या सब्जेक्टला आपल्याला माहिती आहे की ह्या सब्जेक्टमध्ये काही अझम्शन्स असतात आपल्याला नाहीतरी अगोदर बघितलं आहे की म्हटलं होमोजिनियस असतं आयसोट्रोपिक असतं हुक्सलॉ ओबेड असतो हा माहिती आपल्याला सगळ्यांनाच माहिती आहे हुक्सलॉ सगळीकडेच ओबेड असतो थर्ड या टाईपमध्ये या या टॉपिकमध्ये स्टॅटिक लोडिंग किंवा सगळ्याच सगळ्याच स्ट्रेंथ ऑफ मेटलमध्ये लोड हा स्टॅटिक असतो त्याच टाईपमध्ये आपल्याला माहिती आहे लोड हा स्टॅटिक असून सुद्धा आपण जो बीम कन्सिडर करणार आहोत तो प्रिझमॅटिक बीम असणार आहे प्रिझमॅटिक बीम असणार आहे या टाईपचे काही महत्त्वाचे अझम्शन्स आपण ऑलरेडी बघितले आहेत ते पाचच्या पाच अझम्शन्स इथंही व्हॅलिड आहेत सगळ्या टॉपिकमधनं ते व्हॅलिड असतात चला पुढचा पॉईंट याच्यामध्ये अझम्शन्स विषयी तर खरं आपल्या इथं काही बोलायचं नव्हतं बट टॉपिकला सुरुवात करण्याच्या अगोदर इथं टाईप्स ऑफ द लोड्स आपण एकदा थोडक्यात रिव्हाइज करू द्या टाईप्स ऑफ लोड रिव्हाइज करूया आपण कुठल्या कुठल्या टाईपचे लोड्स असतात बरं एक्झाम्पल हा एक्झाम्पल एक आहे सिम्पली सपोर्टेड बीम आहे असा सिम्पली सपोर्टेड बीम विषयी आपण डिस्कस करणार आहोतच सिम्पली सपोर्टेड बीम आहे असा काहीतरी आ
चला हे तो दोन सोपे लोड झाले पण याच्या व्यतिरिक्त आपल्याला लोड बघायचे आहेत तो आहे युडीएल युनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्युटेड लोड त्याची व्हॅल्यू आपण डब्ल्यू किलो न्यूटन पर मीटर मध्ये एक्सप्रेस करत असतो चला नंतरचा आपण ट्रायंगुलर लोड असतो बघा या टाइप मध्ये या टाइप मध्ये त्याला आपण युनिफॉर्मली व्हॅरिंग लोड म्हणतो आणि त्याचीही मॅग्नेट्यूड आपण अशीच एक्सप्रेस करत असतो याच्यानंतर आता ह्या युनिफॉर्मली व्हॅरिंग लोड मध्ये सुद्धा आणखी वेगवेगळ्या टाइपचे लोड पॉसिबल आहेत पण त्या त्या वेळेस आपण डिस्कस करणार आहोत ते म्हणजे कसा यालाही आपण युनिफॉर्मली व्हॅरिंग लोड म्हणू शकतो याला यालाही युनिफॉर्मली व्हॅरिंग लोड म्हणतो आपण आणि त्याला आपण लोड मध्ये कन्व्हर्ट करूया आपण पुढे जर एक्झाम्पल आपल्याला या टाइप मध्ये लोड दिला असेल तर मग या टाइप मध्ये जर लोड दिला असेल तर आपल्याला ते कन्व्हर्ट करता आलं पाहिजे एक्झाम्पल या टाइप मध्ये काहीतरी स्ट्रक्चर आहे ह्या स्ट्रक्चर वरती हा बार आहे त्या बार वरती इकडे एक लोड ऍक्ट होतोय आणि इकडे एक लोड ऍक्ट होतोय या टाइप मध्ये इकडं काहीतरी पी किलो न्यूटनचा लोड आहे इकडं काहीतरी पी किलो न्यूटनचा लोड आहे आणि हे जे डिस्टन्स आहे हे जे डिस्टन्स आहे त्याला आपण घेऊया एक्झाम्पल एक्झाम्पल घेऊया एक्स सेंटीमीटर हे जे डिस्टन्स आहे त्याला आपण काहीतरी घेऊया एक्स सेंटीमीटर मग ह्याला इक्विव्हलंट लोड मध्ये कसं कन्व्हर्ट करायचं म्हणजे हा लोड आहे तरी किती एक्झॅक्टली तर ह्याला जर लोड मध्ये जर कन्व्हर्ट केलं आपण तर ह्याला आपण माहिती आपल्याला हा पी आहे आणि हा पी आहे टू इक्वल फोर्सेस अपोजिट इन डायरेक्शन सेपरेटेड बाय सम डिस्टन्स सेपरेटेड बाय सम डिस्टन्स फॉर्म्स द कपल कपल तयार होऊ लागला याच्यामुळं हे कपल या डायरेक्शनला असं तयार होऊ लागलं या डायरेक्शनला आणि या डायरेक्शनला असं कपल तयार होऊ लागलं मग हे कपल आपल्या इथं ड्रॉ करायचंय कसं ड्रॉ करूया आपण या टाइपमध्ये ह्या कपलला आपण ड्रॉ करूया असं ह्या पॉईंटच्या अबाउट हे कपल ड्रॉ केला आपण कपल म्हणजे मोमेंट मोमेंटची मॅग्नेट्यूड किती आली मग फोर्स इन टू परपेंडिकुलर डिस्टन्स फोर्स किती आहे पी परपेंडिकुलर डिस्टन्स किती आहे एक्स प्लस एक्स म्हणजे किती आलं टू एक्स आलं हे आणि आपलं फायनल अँसर काय आलं टू एक्स इन टू पी पुढं काय आलं याचं युनिट किलो न्यूटन किलो न्यूटन जर एक्स जर मीटरमध्ये असेल तर इथं मीटर एक्स जर सेंटीमीटर असेल तिथं सेंटीमीटर या टाईपमध्ये आपण त्याला कन्व्हर्ट केलं या टाइपचे आपण काही वेगवेगळ्या टाइपचे लोड्स आपण ऑलरेडी बघितलेले आहेत आता आपल्या महत्वाच्या पोर्शनला आपण सुरुवात करूया पॉईंट नंबर वन पॉईंट नंबर वन यामध्ये इथं हा इथं पॉईंट नंबर टू पॉईंट नंबर टू मध्ये आपल्याला बीम रिप्रेझेंटेशन बघायचंय बघा बीम रिप्रेझेंटेशन कसं असतं हे बोलूया आपण कारण ह्या टॉपिकमध्ये आपल्याला हे महत्वाचं ठरणार आहे बीम रिप्रेझेंटेशन मध्ये आता एक बीम घेऊया आपण या टाईपमध्ये आणि यामध्ये आपण सिम्पली सपोर्टेड बीम घेतो मी तसे बीमच्या टाईप विषयी आपण पुढे बोलणारच आहोत ह्या बीमच्या दोन सपोर्ट मधलं जे डिस्टन्स असतं त्याला आपण यल म्हणतो त्याला आपण म्हणतो स्पॅन त्याला आपण म्हणतो स्पॅन चला याच्यामध्ये जर आपण बघितलं याचा क्रॉस सेक्शन कसा आहे बरं एक्झॅक्टली ह्या बीमचा खरं बघितलं तर बीम असे असतात का एका लाईनची बीम असतात का बीमचा तर असा मोठा क्रॉस सेक्शन असतो काहीतरी विड असते त्या बीमची अशी मग ते बीमचा आपण अशा साईडला ड्रॉ करतो आपण स्क्वेअर टाईपचा बीम आता एक्झाम्पल इथं कुठला एक वेगळ्या टाईपचा बीम घेतो मी याला कुठला बीम आहे हा रेक्टँगुलर टाईपचा बीम आहे त्याचे डिस्टन्स त्याची विथ किती आहे बी आहे त्याची डेप्थ किती आहे डी आहे आणि हा त्याचा क्रॉस सेक्शन म्हणजे बीम हा बीम हे काढलं म्हणजे काय केलं आपण हे काढलं म्हणजे ही जी लाईन ड्रॉ करतो आपण त्यावेळेस ती लाईन असते बघा लॉन्जिट्युडनल ऍक्सेस असते ही ती असते लॉन्जिट्युडनल ऍक्सेस याला आपण म्हणूया बीमचं रिप्रेझेंटेशन चला बीमच्या रिप्रेझेंटेशन नंतर आता महत्वाच्या पॉईंट्सला आपण सुरुवात करूया ह्या टॉपिकमध्ये आपल्याला माहिती पाहिजे टाईप्स ऑफ द सपोर्ट्स कुठल्या कुठल्या टाईपचे वेगवेगळे सपोर्ट्स आपण याच्यामध्ये वापरणार आहोत खरं बघितलं तर हा मेकॅनिक्सचा बेसिक्स पॉईंट आहे हा टाईप्स ऑफ द सपोर्ट्स त्यामध्ये पहिला सपोर्ट घेऊया आपण सपोर्ट ए कुठला सपोर्ट आहे सिम्पल सपोर्ट सिम्पल सपोर्ट सिम्पल सपोर्ट सिम्पल सपोर्टच्या नंतर आपल्याकडे बी सपोर्ट घेऊया फिक्स सपोर्ट आता फिक्स सपोर्ट सुद्धा असतो कसा असतो तोही बोलूया आपण आता सिम्पल सपोर्ट म्हणलं की खरं बघितलं तर मेकॅनिक्सच्या म्हणण्याप्रमाणे हा सपोर्ट म्हणजे कसा एक्झाम्पल हा इथं बीम आहे बघा आता इथं बीम आहे इथं काहीतरी आपण खालच्या साईडनं काही भिंतीचा सपोर्ट दिला काहीतरी हा एक पर्टिक्युलर ह्या उडन कॉलम असेल किंवा हा मेटालिकचा कॉलम असेल या टाईपमध्ये काही पण सपोर्ट असू शकतो बघा सिम्पल सपोर्ट म्हणजे या सिम्पल सपोर्टमध्ये महत्वाचे टाईप्स आपल्याला बनतात त्यामध्ये टाईप नंबर ए टाईप नंबर ए त्याच्यामध्ये पहिलाच टाईप भेटतो बघा आपल्याला रोलर सपोर्ट रोलर सपोर्ट याविषयी आपल्याला सगळेच पॉईंट्स माहीत ना आवश्यक आहे रोलर सपोर्टला आपण दाखवतो कसं एक्झाम्पल हा जर बीम असेल आता कधी ध्यान ठेवा इथून पुढे मी बीम पूर्ण ड्रॉ करणार नाही फक्त त्याचा लॉन्जिट्यूड ऍक्सेस एक लाईन ड्रॉ करणार आहे हा बीम आहे एक्झाम्पल इथं हा रोलर सपोर्ट आहे हा झाला रोलर सपोर्ट या टाईपमध्ये आपण दाखवतो ह्या रोलर सपोर्टला किंवा ह्याला आपण ऑर ह्याला असंही दाखवू शकतो बघा हा रोलर सपोर्टला ह्याला आपण असंही दाखवतो
हॉरिजॉन्टल रिएक्शन्स ती असते या केसमध्ये झिरो आणि मोमेंट या केसमध्ये असते झिरो आता ह्याचा मिनिंग काय झाला बरं ह्या तीन रिॲक्शन्स होत्या त्यामध्ये एक व्हर्टिकल जी रिॲक्शन्स आहे व्हर्टिकल रिॲक्शन्स आहे ती आपल्यासाठी नॉन झिरो आहे आणि बाकीच्या ज्या रिॲक्शन्स आहेत बाकीच्या ज्या रिॲक्शन्स आहेत त्या झिरो आहेत मग याचा मिनिंग काय झाला याचा मिनिंग असा झाला याचा मिनिंग असा झाला की आपण ह्या वरच्या डायरेक्शनला आपण ट्रॅव्हल नाही करू शकत म्हणजे हा जो बीम आहे तो बीम असा लिनियर किंवा ट्रान्सलेशन डायरेक्शनला असा मूव्ह नाही करू शकत वरच्या डायरेक्शनला असा असा नाही मूव्ह करू शकत तो मग तो असा मूव्ह करू शकतो का येस असा मूव्ह करू शकतो तो म्हणजे असा मूव्ह करू शकतो तो नंतर तो असाही मूव्ह करू शकतो असाही रोटेट करू शकतो बघा या टाईपमध्ये असाही रोटेट करू शकतो तो ह्या पॉईंटच्या अबाउट जागेवरतीच असाही रोटेट करू शकतो आता मग म्हणून तर आपण त्या डायरेक्शनच्या डिग्रीज ऑफ फ्रीडमला आपण झिरो करून टाकले असं म्हणूया आपण त्या डायरे ज्या डायरेक्शनला रिएक्शनची व्हॅल्यू झिरो असते त्या डायरेक्शनला तो बीम मूव्ह करत असतो बघा ज्या डायरेक्शनला ज्या डायरेक्शनला एखाद्या रिएक्शनची व्हॅल्यू झिरो असते त्या डायरेक्शनला तो मूव्ह करू शकतो एवढं ध्यान ठेवायचं तो झाला आपला रोलर सपोर्ट रोलर सपोर्ट कसाही असू शकतो आता मी तर इथं व्हर्टिकल ड्रॉ केला तर रोलर सपोर्ट या टाईपमध्ये सुद्धा असू शकतो एक्झाम्पल असाही असू शकतो रोलर सपोर्ट इथं आहेत हे बघा हे रोलर्स इथं हा त्याचं हे सिम्बॉल आणि या टाईपमध्ये या टाईपमध्ये काहीतरी त्याचा बीम बनला असा हा व्हर्टिकल हॉरिझॉन्टल त्याही केसमध्ये ही रिॲक्शन्स नॉन झिरोज असणार त्याही वेळेस आडवी रिॲक्शन्स झिरोज असणार म्हणजे या टाईपमध्ये रोलर सपोर्ट आला आपल्यासाठीचा चला ह्या सिम्पल सपोर्टमध्ये दुसरा महत्वाचा सपोर्ट आहे बघा त्याला आपण म्हणूया हिंज सपोर्ट हिंज सपोर्ट किंवा त्यालाच आपण म्हणतो पिन सपोर्ट पिन सपोर्ट म्हणजे जो दरवाजा असतो आपला यस दरवाजा तो त्या टाईपचा सपोर्ट असतो कसा दिसतो हा सपोर्ट या टाईपमध्ये आपण त्याचं रिप्रेझेंटेशन असतं ह्या सपोर्टला आपण असं ड्रॉ करूया ह्या सपोर्टला आपण असं ड्रॉ करतो हा फिक्स सपोर्ट आता इकडं काहीतरी पोर्शन असेल बघा हा बीमचा पोर्शन असेल मी काहीतरी ड्रॉ करत नाही तो झाला इथं हिंज सपोर्ट किती रिॲक्शन्स असतात त्याच्यामध्ये रिॲक्शन नंबर वन रिॲक्शन नंबर टू रिॲक्शन नंबर थ्री किती रिॲक्शन नॉन झिरो असतात नॉन झिरोमध्ये व्हर्टिकल रिॲक्शन नॉन झिरो हॉरिझॉन्टल रिॲक्शन ही सुद्धा नॉन झिरो आणि हे जे मोमेंट असतंय ते असतंय झिरो ह्याचा मिनिंग काय झाला आत्ताच बोललो मी ज्या डायरेक्शनला रिएक्शन ही नॉन झिरो असते ज्या डायरेक्शनला रिएक्शन ही नॉन झिरो असते त्या डायरेक्शनला आपण ट्रॅव्हल करू शकत नाहीत क्या किंवा त्या डायरेक्शनला आपण त्याच्या मोशन रेस्ट्रिक्ट केले असतात म्हणजे हा जो बीम आहे तो व्हर्टिकल मोशन करणार नाही हॉरिझॉन्टल मोशन करणार नाही ही मोशन सुद्धा इथं पॉसिबल नाही आणि ही मोशन सुद्धा पॉसिबल नाही इथं पॉईंट समजला असेल जसं की वरती या टाईपची मोशन पॉसिबल नव्हती आता मग या टाईपची मोशन पॉसिबल आहे का या टाईपची मोशन पॉसिबल आहे एक्झाम्पल आपल्या घराचा दरवाजा एक्झाम्पल हा दरवाजा आहे एक्झाम्पल असा टॉप व्ह्यू मध्ये आपण बघतो की एका साईडला आपण इथं हिंज बसवले असतो हा इथं भिंत आहे इथं भिंत आहे तुम्ही जर आतमध्ये दरवाजामध्ये चालले दरवाजामध्ये रूम मध्ये चालले एक्झाम्पल इकडं रूम आहे अशी तुम्ही जर आतमध्ये चालले ह्या रूमच्या आतमध्ये तर ह्या दरवाजाला आपण ढकल्यानंतर हा दरवाजा असा इकडं रोटेट करतो आणि तुम्ही आतमध्ये जातात का दरवाजा तुमच्या समोर येतो सरळ एकदमच असं होत नाही ना ह्या पॉईंटला आपण फिक्स करून ठेवलेलं आहे ना त्याला आपण हिंज सपोर्ट म्हणतो पिन सपोर्ट म्हणतो आपल्यासाठी महत्वाचा सपोर्ट नंतर ह्या फिक्स सपोर्टमध्ये आपल्याला बघायचं आहे फिक्स सपोर्ट माहिती बघा आपल्याला तुम्ही ज्या ठिकाणी हे माझं लेक्चर ऐकतात ना त्या तुमच्या डोक्यावरती जो कॉलम आहे ना कॉलम आणि बीम अरेंजमेंट आहे ना हे जे बीम आहे हा जो बीम आहे तो बीम जो आहे तो ह्या फिक्स सपोर्टमध्ये फिक्स करून ठेवलेला आहे बघा असा फिक्स सपोर्टमध्ये तो फिक्स करून ठेवलेला आहे म्हणजे कसं यस याच्यामध्ये किती रिॲक्शन्स असतात या टाईपमध्ये ही व्हर्टिकल रिॲक्शन नॉन झिरो हॉरिझॉन्टल रिॲक्शन नॉन झिरो आणि इथं मोमेंट सुद्धा नॉन झिरो असतं हे म्हणजे ह्याच्यामध्ये आर व्ही नॉन झिरो आर एच नॉन झिरो आणि इथं मोमेंट हे सुद्धा नॉन झिरो या टाईपच्या तीन रिॲक्शन्स ज्या असतात त्या नॉन झिरो रिॲक्शन्स असतात बघा आणि त्या टाईपच्या सपोर्टला आपण म्हणतो फिक्स सपोर्ट आता इकडचा मी काही सपोर्ट ड्रॉ करत नाही आहे फक्त एक तुम्हाला लेफ्ट साईडचा मी सपोर्ट ड्रॉ करून दाखवला आहे या टाईपमध्ये असतो फिक्स सपोर्ट आणखी ह्याच्यामध्ये एक कन्सेप्ट किंवा क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर वन व्हॉट इज द मोमेंट व्हॉट इज द मोमेंट ॲट द इंटरनल हिंज एक इंटरनल हिंज असतो एक्झाम्पल इथं मी फिक्स सपोर्ट ड्रॉ करतोय या टाईपमध्ये हा बीम आहे इथं काहीतरी इंटरनल हिंज आहे आणि एक्झाम्पल इकडं आणखी काहीतरी हा फिक्स सपोर्ट आहे मग इथं इंटरनल हिंजला मोमेंट किती असतं असा क्वेश्चन असतो बघा याला आपण म्हणतो इंटरनल हिंज इंटरनल हिंज या टाईपमध्ये दोन दोन कॉलम दोन बीम्सला आपण हिंजच्या मध्ये त्यांना कनेक्ट केलेलं असतं याच्यामध्ये मोमेंट किती असतं तर कंपल्सरी ध्यान ठेवा याच्यामध्ये मोमेंट ही झिरो असतं ज्या ज्या ठिकाणी तुम्हाला इंटरनल हिंज दिसणार आहे त्या
of beams types of beams kutle veg vegle beams aplyala consider karayche ahet tyachya madhe sudha don types che beams asat baka kutle don don types che beams pehla beam asto baka statically determinate beam statically statically determinate 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 dhyan thevaje mahatvacha point ahe an dusra asto statically क्वेश्चन ही विचार लेता स्टैटिकली इन अ डिटर्मिनेट बीम इन अ डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर आता कस सी कॉमन डेफिनेशन अपन इतना बगू का जर बगित अपन तो ये टाइप्स पड़ता अपने कुछ टाइप्स स्टैटिकली डिटर्मिनेट से टाइप्स आता टाइपला जाने के अगोदर टाइपला जाने के अगोदर हे तीन टाइप्स आता मुख्यतः ये ही अपन तीन टाइप्स मन पेक्षा तीन एक्जाम्पल्स घे देखिए एक्जाम्पल एक्जाम पॉइंट ऑफ व्यू महत्व है एक्जाम क्वेश्चन कस फ्रेम होता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टैटिकली इन अ डिटर्मिनेट बीम मग ते स्टैटिकली डिटर्मिनेट आणि इन डिटर्मिनेट नेम का असते काय हेच माहिती पाहिजे आपल्याला तर ह्याच्यामध्ये एक कंडिशन तुम्ही ध्यानात ठेवा आता कुठली कंडिशन आहे ह्याच्यामध्ये ह्याची कंडिशन काय असते बघा वॉट इज द कंडिशन फॉर दिस वन कंडिशन काय याची जी कंडिशन असते बघा याच्यामध्ये नंबर ऑफ स्टॅटिक इक्वेशन्स नंबर ऑफ स्टॅटिक नंबर ऑफ स्टैटिक इक्वेशन्स इज लेस दैन इज लेस दैन स्टैटिक इक्वेशन महत्ति ना अपना समेशन एफ एक्स इक्व टू जीरो समेशन एफ वाई इक्व टू जीरो एंड मोमेंट एट एनी पॉइंट इक्व टू जीरो स्टैटिक मेकैनिक्स मध्य जो स्टैटिक नावा पोर्शन है इक्विबरियम से तीन इक्वेशन है बे कोप्लेनार कंडीशन सा कोप्लेनार कोप्लेनार मे एक प्लेन मध्य कोप्लेनार आणि त्याला आपण काय म्हणूया नॉन कॉन्करंट नॉन कॉन्करंट कोप्लेनार नॉन कॉन्करंट या सिस्टमसाठी आणि आपल्यासाठी हे सगळं सिस्टम आहे बघा कोप्लेनार म्हणजे एकाच प्लेनमध्ये नॉन कॉन्करंट म्हणजे त्यांचा ओरिजिन एक नसतो बघा ओरिजिन म्हणजे एकाच पॉईंटपासून ती फोर्सेस स्टार्ट होत नाहीत त्यांचं लाईन ऑफ ॲक्शन एका पॉईंटला भेटत नाही त्या सिस्टमला आपण म्हणतो आता ह्याच्यामध्ये काय असतंय ते काय आहे नंबर ऑफ स्टॅटिक इक्विब्रियम इक्वेशन्स आणि तर असतंय नंबर ऑफ नंबर ऑफ काय असेल हे नंबर ऑफ रिॲक्शन्स बीम्स कड़न ज्यादा रिएक्शन्स तैयार होता ना तो ये बार नंबर ऑफ रिएक्शन्स कि नंबर ऑफ अन्नोन्स मधा अन्नोन्स मना है ज्यादा आता का नंबर ऑफ स्टैटिक इक्विब्रियम इक्वेशन्स अपने कहते हैं तीन इक्वेशन है अपने कहते हैं नंबर ऑफ रिएक्शन्स बीम टू बीम व्हरी होना है अपन बगित कई ठिका दोन रिएक्शन्स आते कई ठिका चार रिएक्शन्स आते रिएक्शन्स कुछ लिया नॉन जीरो रिएक्शन्स घया अपने आता स्टैटिकली डिटर्मिनेट मे जर नंबर ऑफ स्टैटिक इक्विब्रियम इक्वेशन जर जात कि इक्वल आल तो ये अपन स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम मनू म्हणजे नंबर ऑफ रिएक्शन जर कमी असतील किंवा जास्तीत जास्त जर इक्वल असतील म्हणजे नंबर ऑफ रिएक्शन्स किती पाहिजे तुम्हाला जास्तीत जास्त तीन जर रिएक्शन असतील जास्तीत जास्त तीन रिएक्शन असतील तर आपण त्याला काय म्हणूया स्टॅटिकली डिटर्मिनेट बीम म्हणूया नाहीतर अदरवाईज त्याला काय म्हणायचं आहे स्टॅटिकली इनडिटर्मिनेट बीम म्हणायचं स्टॅटिकली इनडिटर्मिनेट बीमसाठी काय असणार आहे नंबर ऑफ इथं लिहितो मी नंबर ऑफ रिएक्शन्स नंबर ऑफ रिएक्शन्स काय असणार ह्या नेहमी जास्त असणार कशापेक्षा नंबर ऑफ नंबर ऑफ कशापेक्षा नंबर ऑफ स्टैटिक इक्विब्रियम इक्वेशन्स पेक्षा स्टैटिक इक्विब्रियम इक्वेशन्स पेक्षा जास्त तीन पेक्षा जास्त रिएक्शन भेट लगे तुम्हारा ये आता अपन बगू अपने केस मे कुछली केस अपनी ये आता स्टैटिकली डिटर्मिनेट से एक्जाम्पल्स एक्जाम्पल नंबर वन कुछ एक्जाम्पल ये सीम्पली सपोर्टेड बीम पहले एक्जाम्पल दुसर एक्जाम्पल स्टैटिकली डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स मे बीम्स मे कैंटी लिवर बीम खाली बगू अपन कस होता है ये कैंटी लिवर बीम तीसरे एक्जाम्पल है ये ओवर हैंग बीम ओवर हैंग बीम आता कहीं जी नवीन नाव ऐसी तुम्हें समझुन घे चला नर आप बगू बगूया स्टैटिकली इन अ डिटर्मिनेट बीम तेजे पहला बीम है बिक्स्ड बीम फिक्स्ड बीम फिक्स्ड बीम मे बोलू अपन अपने डोक जो बीम है अपने घर में फिक्स्ड बीम मनू नंतर नर बह प्रॉप्ट कैंटी लिवर बीम प्रॉप्ट कैंटी लिवर कैंटी लिवर बीम नर बीम है थर्ड थर्ड तेलूया कंटिन्स बीम कंटिन्स बीम चला डिस्कस करू स्टैटिकली डिटर्मिनेट मे बोला अपने तो स्टैटिकली डिटर्मिनेट मे पहला बीम घो मैं हाँ सीम्पली सपोर्टेड बीम ये सीम्पली सपोर्टेड बीम मे का एक्जाम्पल हा बीम इत कु सपोर्ट्स कुछ इत हिंज सपोर्ट इत हा रोलर सपोर्ट हेमेंद रिएक्शन कि इत वर्टिकल रिएक्शन नॉन जीरो वर्टिकल रिएक्शन नॉन जीरो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन नॉन जीरो बाकी जो सगे रिएक्शन जीरो जे कि मित्र ड्रॉ करते नहीं है रिएक्शन्स कि आए अपने तीन अपने कहीं इक्वेशन्स कि स्टैटिक तीन मे इक्वल है क्या है मैं हेला अपन मनू 
स्टैटिकली डिटर्मिनेट दुसर बीम्स मे बह कैंटीलिवर मे बह कैंटीलिवर का हा खूब कॉमन टाइप है और हिंदी बरेचे क्वेश्चन अपने तो एक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेड है यस प्रत्येक एक्जाम्स हे कैंटीलिवर वरती क्वेश्चन आता बह कैंटीलिवर बीम मे का एक एंड फिक्स आते दुसरे एंड फ्री आते एक एंड फिक्स आते दुसरे एंड फ्री आते यह मैं हमें अपन बगित एक साइडला फिक्स सपोर्ट है रिएक्शन कितनी तीत वर्टिकल रिएक्शन नॉन जीरो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन नॉन जीरो मोमेंट सुधा नॉन जीरो कन्सिडर करो मे रिएक्शन कितने आला तीन आया इक्वेशन कि अपने कड़ समेन एफ एक्स समेन एफ वाई समेन ई एम ई एम इक्व टू जीरो के तीन इक्वेशन या टाइप मे मे अपन तीन इक्वेशन तीन अन्नोन फाइंड आउट करू शको मैं नहीं तरी अपना मैथमेटिक्स सुधा का संगत अपने तो संगत जर तुम्हारक तीन अन्नोन आती तुम्हारक जर तीन इक्वेशन अल तो तुम्हारा एन्सर फाइंड आउट करता नहीं तो मग का होता है ये जर तुम्हारक तीन अन्नोन है तुम्हारक तीन अन्नोन है दोन इक्वेशन है मग तुम्हारा इत अन्नोन की वैल्यू काड़ता ये नहीं हा टाइप मे एक टर्म्स मे अपने एक्सप्रेस कराव लगता तीसर जे है बगा य तीसर ये अपन पहले एक्जाम्पल जरे अपल दुसरे एक्जाम्पल जरे तीसरे एक्जाम्पल है अपल ओवर हैंग बीम च इत लिखो है ओवर हैंग बीम ओवर हैंग बीम या टाइप मे कसा हा ओवर हैंग बीम या टाइप मे या टाइप मे का नहीं सीम्पली सपोर्टेड बीमा चो सीम्पली सपोर्टेड बीमा चो हा पोर्शन हा एक्सटेड आतो बसा हा पोर्शन तरह एक्सटेड आतो सिंगल ओवर हैंग मन तो सिंगल ओवर हैंग मन तो अपन समझला अल बाल्कनी जो स्पेस आतो बगा तो असा पुढ़े का पोर्शन आतो बगा हा बानी मधा एक्स्ट्रा पोर्शन समझू दिया यस तो है तो वेगड़ा नहीं फिर तो ब्रिजेस मे अपन वपरू शको ओवर हैंग मनो अपन डबल ओवर हैंग मन दो साइड न इका साइड ही ओवर हैंग इका साइड ही ओवर हैंग डबल ओवर हैंग मनू या टाइप मे कि रिएक्शन है ज्यादा एक रिएक्शन दुसरी रिएक्शन तीसरी रिएक्शन अशा तीन रिएक्शन है तीन रिएक्शन्स हैं और तीन इक्वेशन है अपने कड़े मे समझ लिया आप बोला चाहिए स्टैटिकली इन अ डिटर्मेड बीम मे पहला स्टाइप मैं बोला हो फिक्स्ड बीम बोला हो फिक्स्ड बीम अपने साथ एक महत्व है और स्लो स्लोप एंड डिफ्लेक्शन मे सुधा मैं ये बोलना चाहिए कॉलम्स मे सुधा य टाइप स्ट्रक्चर आप बनना आहोत बट वर्टिकल स्ट्रक्चर आना है यहाँ मे कि लेंथ है इतना का लोड अप्लाय एक रिएक्शन दोन रिएक्शन तीन रिएक्शन हे चौथी रिएक्शन्स आचवी रिएक्शन आ सवी रिएक्शन्स कितनी रिएक्शन्स आया नॉन जीरो सहा रिएक्शन्स आया इक्वेशन कि अपने कड़े तीन आता नहीं जमना मैं चला पुढ़ पॉइंट ये पुढ़ पॉइंट कुछ लगे अपन हा प्रॉप्ट कैंटीलिवर बीम का घेला अपन हा प्रॉप्ट प्रॉप्ट कैंटीलिवर बीम नाव महती पाजे समझू घे सगले पॉइंट्स नोट डाउन कराए प्रॉप्ट कैंटीलिवर बीम ये प्रॉप्ट कैंटीलिवर बीम मे या टाइप मे स्ट्रक्चर या टाइप मे हा बीम ये इत वर्टिकल इत हॉरिजॉन्टल वर्टिकल हॉरिजॉन्टल इत नॉन जीरो बट या जो फ्री एंड आतो ना इकड़ा है असा रोलर सपोर्ट रोलर सपोर्ट कि रिएक्शन है इतने एक वर्टिकल रिएक्शन चार रिएक्शन है आता एक्जाम्पल कुछ आतो हाँ ब्रिजेस मे आतो बेटालिक ब्रिजेस मे ज्यास उन्हा टेम्परेचर वास्त वाड़ है ब्रिज हा मेटालिक ब्रिज आतो तो हॉरिजॉन्टल इक एक्सपांड हो देने हि मोशन अलाउड करना अपन रोलर सपोर्ट बसो तो कारण रोलर सपोर्ट बसवला मेरे का इकट्ठा डायरेक्शन का मुवमेंट पॉसिबल है तीन इकट्ठ डायरेक्शन का मुवमेंट पॉसिबल है बट वर का डायरेक्शन का मोशन पॉसिबल नहीं है वर का डायरेक्शन का पॉसिबल नहीं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का राइटला लेफ्टला पॉसिबल है जेनेकर का हो टेम्परेचर वाड़ू अपने मैं मटेरियल एक्सपांड करता है बगा आता मटेरियल एक्सपांड होता नहीं का होता मग मटेरियल इकड़े एक्सपांड करते मैं जर आप जर मटेरियल जर एक्सपांड नहीं किया मग समा जर इत हा केस मे जर आप टाइप जर या टाइप जर हिंस सपोर्ट बसवला तो क्या करना इकड़े जाऊ देना नहीं आला इक जाऊ देना नहीं मेजे इतना स्ट्रेस तैयार हो अपने महत्ति स्ट्रेस तैयार होगा मेजे कुछ ही एलिमेंट मे कुछ ही स्ट्रक्चर मे जर स्ट्रेस तैयार होता अल तो स्ट्रेंथ कमी होता है बगा तो वीक हो जो नंतर है बगा कंटिन्स बीम कॉन्टिन्स बीम का कन्सेप्ट सोपा है कॉन्टिन्स बीम मे अपन का आहोत या टाइप मे हा कंटिन्स बीम है या टाइप मे का सीम्पली सपोर्टेड बीमा चो फिर ऐडिशनल सपोर्ट्स आता है लेंथ जास्त आते मैं आता लेंथ जास्त आने अपने मे स्वत वजना एटैक्चुअल मे का होता है खाली बेंड होता है डायरेक्शन का डायरेक्शन का बेंड होता है एक सपोर्ट दिया दूर वरती दूर वरती एक सपोर्ट देवे कि रिएक्शन एक रिएक्शन दोन इत तीन इत चार चार नॉन जीरो रिएक्शन है अन्नोन कि तीन है मनु कंटिन्स बीम हा अपला आला अपला आला कुछ केस मे यस अपला आला हा स्टैटिकली इन डिटर्मेट या केस मे आला हा आता एस एफ डी बी एम डी लुरुआत करना चाहिए अगोदर का साइन कन्वेन्शन्स अपने बढ़ने आवश्यक है एस एफ डी बी एम डी ये साइन कन्वेन्शन्स सग्या टॉपिक मे महत्व अपने साइन कन्वेन्शन्स कारण साइन कन्वेन्शन्स अपन जे ठरना आहोत नॉलो करना आहोत 
यामध्ये यामध्ये पहिलं साईन कन्व्हेन्शन जे की ऑलरेडी डिस्कस केलं आहे बरं आपण ते एक्झेल लोडचं एक्झेल लोडचं आणि आपण याही सब्जेक्टमध्ये म्हणजेच सॉरी याही टॉपिकमध्ये आपण काय वापरणार आहोत मेथड ऑफ सेक्शन एम ओ एस मेथडच वापरणार आहोत आपण वापरणार आहोत आपण आता एक्झेल लोड एक्झेल लोडला काय असतंय एक्झाम्पल मी आता सेक्शन घेणार मेथड ऑफ सेक्शन मध्ये एक सेक्शन घेणार असा मी मग सेक्शनच्या राईट सेक्शनच्या राईट साईडला जर फोर्स असा असेल किंवा सेक्शनच्या जर लेफ्ट साईडला जर फोर्स असा असेल असा म्हणजे टुवर्ड द सेक्शन त्याला आपण प्लस की मायनस त्याला आपण मायनस कन्सिडर करणार आहोत नंतर सेक्शन असा आहे एक्झाम्पल सेक्शन असं आहे आता सेक्शनच्या राईट साईडला फोर्स आवे सेक्शनच्या लेफ्ट साईडला फोर्स आवे इफ द फोर्स इज आवे फ्रॉम द सेक्शन इट इज टू बी कन्सिडर द पॉझिटिव्ह हे झालं एक्झेल लोडचं साईन कन्व्हेन्शन दुसरं साईन कन्व्हेन्शन आहे शेअर फोर्सचं जे की कन्फ्युजिंग असतं आणि ध्यान ठेवावं लागतं क्वेश्चन सॉल्व्ह करताना हे आपल्याला इथं कन्फ्युजन होऊन जातं शेअर फोर्स त्याला आपण एस एफ लिहूया एक्झेल लोडला मी ए एल लिहितो शॉर्ट फॉर्म्स आपला वेळ वाचेल तेवढाच मग शेअर फोर्समध्ये कसं असतं साईन कन्व्हेन्शन इथंही आपण मेथड ऑफ सेक्शन वापरणार आहोत समजा असा एखादा आपल्याला सेक्शन दिलाय असा एक सेक्शन दिलाय आणि या सेक्शन पासून जर सेक्शनच्या राईट साईडला जर असा लोड जर खालच्या डायरेक्शनला असेल आणि सेक्शनच्या जर लेफ्ट साईडला जर लोड असा वरच्या डायरेक्शनला असेल तर त्याला एक साईन कन्व्हेन्शन वापरणार आहोत आणि त्याला वापरतो आपण पॉझिटिव्ह साईन कन्व्हेन्शन या टाईपमध्ये पॉझिटिव्ह साईन कन्व्हेन्शन एकच ध्यानात ठेवायचं आहे सेक्शनची राईट साईड बघायची तुम्हाला आणि तर सेक्शनची लेफ्ट साईड बघायची आहे कारण आपण क्वेश्चन सॉल्व्ह करताना एकच राईट साईडनंच येणार आहोत मी माझी जी मेथड सांगणार आहे आणि माझे जे काही शॉर्टकट्स आहेत ते राईट साईड मेथडनंच ते युजफुल ठरतील आपल्याला असं काहीच नाही याचा काही राईट हँड थांबरूल नाही की असंच वापरावं म्हणून चला नंतर मायनस साईन असतं बघा सेक्शनच्या राईट साईडला जर शेअर फोर जर वरती असेल आणि सेक्शनच्या जर लेफ्ट साईडला जर शेअर फोर जर खालती असेल असा खालती जर असेल त्याला आपण मायनस साईन कन्सिडर करतो मायनस साईन कन्सिडर करतो एक ट्रिक ध्यानात ठेवा आता याच्यामध्ये ट्रिक ध्यानात ठेवा आता ट्रिक तर पुढं सांगाल मी चला इथं नकोच ट्रिक आपल्याला आता ट्रिक काय होती याच्यामध्ये जर क्लॉकवाईज कपल तयार होत असेल बघा ह्या दोघांमुळं काय तयार होऊ लागलंय तर क्लॉकवाईज कपल तयार होऊ लागलंय क्लॉकवाईज म्हणलं की पॉझिटिव्ह आणि इथं काय होऊ लागलंय अँटी क्लॉकवाईज म्हणलं तर निगेटिव्ह या टाईपमध्ये थोडक्यात ध्यानात ठेवा हे काही जास्त नाही कारण पुढे ट्रिक इथं प्रॉब्लेम करू शकते आपल्याला कुठे इथं आता बघूया आपण बेंडिंग मोमेंटचे साईन कन्व्हेन्शन बेंडिंग मोमेंटचे साईन कन्व्हेन्शन त्याला आपण लिहितो बी एम बेंडिंग मोमेंटचे साईन कन्व्हेन्शन काय असतं बरं ह्या बेंडिंग मोमेंटमध्ये दोन असतं बघा एक असते सॅगिंग आणि एक असते हॉगिंग सॅगिंग आता एक सेक्शन घेऊया आपण चला आपण बाय कन्सेप्ट बाय बाय मेथड जाऊया आपण एक सेक्शन घेऊया आपण आणि सेक्शनच्या जर राईट साईडला जर असं सेक्शनच्या राईट साईडला जर क्लॉकवाईज असेल मोमेंट किंवा सेक्शनच्या जर लेफ्ट साईडला जर अशी असेल ही अँटी क्लॉकवाईज असेल ह्याला प्लस की मायनस क्वेश्चन ह्याला घेतो आपण मायनस साईन कन्व्हेन्शन त्यामुळे सॅगिंग होऊ लागली किंवा हॉगिंग होऊ लागली ती इथं समजेल आपल्या हे हे झालंय कसं एक्झॅक्टली असा एक्झाम्पल इथं बीम आहे इथं बीम आहे आणि ह्या बीमच्या लेफ्ट साईडला असा असं मोमेंट आहे राईट साईडला असं मोमेंट आहे आणि मी सेक्शन असा इथं घेतला होता हा इथं घेतला होता आणि हे जे वरचे जरी पॉईंट आहेत ना वरचे पॉईंट सुद्धा काही वेगळे नाहीत हे पॉईंट एक्झाम्पल असा बीम आहे या बीमच्या राईट साईडला एक तर असा फोर्स असणार आहे नाही मग असा लेफ्ट साईडला असा फोर्स असणार आहे आणि तुम्ही जर असा सेक्शन घेतला सेक्शन घेतला तर सेक्शनची राईट साईडच बघायची आपल्याला बस इथं पॉईंट संपला सेक्शनची राईट साईडच बघायची लेफ्ट साईड नाही बघायची आता इथंही बघा तुम्ही सेक्शनची फक्त राईट साईड बघा काय इथं क्लॉकवाईज आहे सेक्शनच्या राईट साईडला जर क्लॉकवाईज असेल ना तर ह्याला मायनस घेतो आपण कारण ह्याच्यामुळं तयार काय होतंय याच्यामुळं जी बेंडिंग मोमेंट तयार होते त्याला आपण काय म्हणतो त्याला आपण म्हणतो हॉगिंग म्हणतो आणि हॉगिंगचा कन्सेप्ट कसा आहे हा असा आहे हॉगिंग याला आपण म्हणूया हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट या टाईपमध्ये आणि त्याच्या अपोजिटमध्ये असते बघा दुसरी ही झाली पहिली केस सॅगिंगची सॅगिंगची झाली पहिली केस इकडे लिहितोय मी दुसरी केस कशाची यामधली दुसरी केस इथं गोल करतो ह्याला ती असते हॉगिंग सॅगिंग झाली सॉरी हॉगिंग झाली आता इथं आहे सॅगिंग सॅगिंग बेंडिंग मोमेंट म्हणजे कसं एक्झाम्पल इथं जर मी असं सेक्शन घेतला असं सेक्शन घेतला सेक्शनच्या राईट साईडला अँटी क्लॉकवाईज सेक्शनच्या लेफ्ट साईडला क्लॉकवाईज क्लॉकवाईज किंवा यालाच आपण काय म्हणूया एक्झाम्पल हे आलं कसं एक्झाम्पल इथं असा बीम असणार आहे हा हा असा बीम असणार आहे या बीमवरती या टाईपमध्ये मोमेंट अप्लाय झालं या टाईपमध्ये मोमेंट अप्लाय झालं आता बीम कसा होणार आहे याच्यामध्ये बीम असा बेंड होतो असा असा बेंड होतो असा बेंड झाल्यानंतर यालाच आपण काय म्हणतो सॅगिंग म्हणतो सॅगिंग ही प्रॅक्टिकल केस आहे बघा ॲटॅक्च्युअलमध्ये असं पॉसिबल आहे ॲटॅक्च्युअलमध्ये असं पॉसिबल आहे आणि ध्यानात कसं ठेवायचं आता त्याची पुढे एक ट्रिक आहे मी आणखी काही सांगितलं नाही तुम्हाला याशी ध्यानात ठेवायचं हा जो फायबर आहे ह्या फाय
हा टॉप फायबर है अभी मधली फायबर्स अभी इन्फाइनेट फायबर हा सग बॉटम का फायबर टॉप फायबर बॉटम फायबर हा मधला फायबर या विषय अपन नर बोलू मैं इत का हा खाल फायबर जो है तो अंडर कंप्रेसन मे है मैं इतना माइनस साइन या टाइप मे अपन इतना लॉजिक लाइन या टाइप मे साइन कन्वेशन अपन कंप्लीट के चला चला हम क्वेश्चन नंबर वन आता डायरेक्टली अपन क्वेश्चन का सॉल्व कराए का क्वेश्चन अपन का सॉल्व कराए कारण मेथड समझने डायरेक्टली क्वेश्चन का सॉल्व करू कर बरेचे शॉर्टकट्स हैं बरेचे पूरे ही कॉन्सेप्ट पे सगे कन्सेप्ट मैं सगे क्वेश्चन थ्रू संग तुम्हारा तो समझे मैं मैं जर आता का बोलो तो तुम्हारा कन्सेप्ट क्लियर नहीं होना बगा बाकी का क्वेश्चन थ्रू जाऊ पहला क्वेश्चन घे तुम्हें टाइप मे या टाइप मे एक कैंटिलिवर बीम है तो कैंटिलिवर बीम की लेंथ है एक्जाम्पल यल सेंटीमीटर तो कैंटिलिवर बीम या फ्री एंडला का फोर्स अप्लाय होता है फोर्स अप्लाय होता है कहीं तरी डब्ल्यू किलोमीटर का फोर्स है हाँ या टाइप मे आ एस एफ डी और ये अपने बी एम डी ड्रॉ कराए क्वेश्चन नंबर वन क्या पॉइंट ए है हाँ हा पॉइंट बी है क्वेश्चन कैसे विचार जता बर क्वेश्चन विचार कैसे जता टॉपिक वरती ब्वेश्चन कैसे फॉर्मैट होता एक तो डायग्राम दिल तुम्हारा विचार अस तुम्हारा एस एफ डी ड्रॉ करा ड्रॉ तो नहीं करा अपना ओर खाएं चार ऑप्शन पैकी नर बेंडिंग मुमेंट डायग्राम विचार अपने विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेंडिंग मुमेंट डायग्राम फॉर द गिवन मे गिवन एक डायग्राम आना तुम्हारा अभी लोडिंग की डायग्राम हा डायग्राम का मन तो अपन लोडिंग डायग्राम लोडिंग डायग्राम आता हे नर मी जी ड्रॉ करना है एस एफ डी या नर बी एम डी चला दुसर टाइप का क्वेश्चन क्वेश्चन विचार अस तुम्हारा एखाद पर्टिक्युलर पॉइंट में तुम्हारा शेयर फोर्स विचार आतो नहीं तो मैं तुम्हारा मैक्सिम शेयर फोर्स की वैल्यू विचार आते वेर इज द मैक्सिम वैल्यू ऑफ द शेयर फोर्स नंतर क्वेश्चन आतो बह बेंडिंग मुमेंट मैक्सिम कि एखाद डायग्राम मे ही विचार नंतर का क्वेश्चन आसो ये यहाँ क्वेश्चन विचार आतो कि पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रा फ्लेक्चर कूट भेटो मन अपना कॉन्ट्रा फ्लेक्चर पॉइंट का टाइप मे नर का पॉइंट आतो कॉन्ट्रा कॉन्ट्रा महत्ति है ना अपना कॉन्ट्रा फ्लेक्शन का पॉइंट है कॉन्ट्रा फ्लेक्चर का पॉइंट है तो विषय बोलो मैं पी ये वेरिएशन विचार आत बी संगेल मैं पूरा रिनेशन सहित चला नर का पॉइंट विचार आतो अपना कि हेजा स्लोप विषय का क्वेश्चन आसा बह स्लोप विषय का क्वेश्चन आसा मैं सगले टिपिकल क्वेश्चन सुधा कन्सिडर करते हैं चला नर यह एखाद पर्टिक्युलर विशिष्ट पॉइंट का बेंडिंग मुमेंट विचार आता है पर्टिक्युलर विशिष्ट पॉइंट का बेंडिंग मुमेंट विचार आता है मजे य टाइप के सगले क्वेश्चन ये पॉसिबल है इन्फ्लेक्शन का पॉइंट विचार आसो नहीं तो मैं ये इन्फ्लेक्शन द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इन्फ्लेक्शन या टाइप मे सगे क्वेश्चन इत फ्रेम होता चला हा क्वेश्चन्सला बगने के अगोदर आप डायग्राम तो ये क्वेश्चन हेजा एन्सर्स तो महत्ति पाजे का स्टेप्स है ज्यादे स्टेप्स का है तो एक ध्यान आता अपन यूनिवर्सिटी लेवलला ये टाइप के अशा टाइप के क्वेश्चन सॉल्व के लिए बह ऑल अपन क्वेश्चन सॉल्व के लिए कशा टाइप के क्वेश्चन होते थे एक्जाम्पल एक्जाम्पल या टाइप मे असा बीम है इत का तरी कॉन्सन्ट्रेटेड पॉइंट लोड है आप करो हा बीम या राइट साइडला एक सेक्शन घाय द सेक्शन राइट साइड टू द राइट साइड टू द लोड एंड द सेक्शन सेक्शन लेफ्ट साइड टू द लोड इन्स्टंटेनियस टू द राइट साइड एंड इन्स्टंटेनियस टू द लेफ्ट साइड मे एकदम जवर की साइड एक्चुअली जवर की एकदम जवर की क्लोज साइड इन्स्टंटेनियस नहीं एकदम जवर की साइड या टाइप मे राइटला लेफ्टला लोड घायो अपन चला ठीक है बट एस एफ डी ड्रॉ करते अपन का हो एस एफ डी ड्रॉ करते अपन मुमेंटला कन्सिडर के हो बुमेंटला कन्सिडर कराए ही नहीं ध्यान हा पॉइंट एस एफ डी ड्रॉ करता बीम वरती जेवड़े ही मुमेंट आती तो मतलब सर मुमेंट मे मुमेंट मे ही मुमेंट मन तो मैं ही मुमेंट कि एखाद फोर्स मुनारी मुमेंट अपन कन्सिडर करी नहीं कारण एस एफ डी मे का एस एफ डी मे शेयर फोर्स वेरिएशन कुछ पॉइंटला कि शेयर फोर्स है और शेयर फोर्स कसा तैयार होते शेयर फोर्स फक्त या टाइप के लोड मु कि टाइप के लोड मु कॉन्सन्ट्रेटेड पॉइंट लोड मु कॉन्सन्ट्रेटेड पॉइंट लोड लोड मु कि यू डी एल मु कि यू वी एल मु या टाइप का लोड मु मुमेंट मु शेयर स्ट्रेस नो तैयार हो मुमेंट मु बेंडिंग मुमेंट सा अपने हा महत्व पॉइंट ढड़ो हा शेयर फोर्स ड्रॉ करता नहीं चला हा क्वेश्चन है अपने कैंटिलिवर का बरबर अपन यहाँ एन्सर जर बे तो बरबर अपन ये खाली का एन्सर करना है प्लॉट करना है कभी अपन एस एफ डी या खाली ड्रॉ करो एस एफ डी या खाली ड्रॉ करो अपन आसा या टाइप मे आता एस एफ डी ड्रॉ करना एक्जाम्पल बढ़ू गया प्रोसिजर कैसे है हा एक करो ड्रॉ करना अपन ये मैं सा एस एफ डी का करो है वरती मी प्लस पॉइंट आ खाली माइनस टाकत आतो मैं पॉइंट्स आ स्वाइप मे अपन बरबर तो बीम या खाली सुरुआती एस एफ डी नर बी एम डी तो करस्पॉन्डिंग लेन से वेरिएशन है तो हा पॉइंटला बेन्डिंग स्ट्रेस कि बेन्डिंग मुमेंट कि तो बरबर मेरा बेन्डिंग मुमेंट डायग्राम इतने जाए मैं जर का सर हा पॉइंटला शेयर फोर्स कि बरबर शेयर फोर्स डायग्राम जो मैं लगे समझू नहीं जाए यह एन्सर 
आता पूरे बगू अपन टाइप मे मैं प्लॉट के लिए ए पॉइंट है बी पॉइंट है ए पॉइंट है बी पॉइंट है हाँ इत ही बी एम डी लिख प्लस इत माइनस आता क्वेश्चन सॉल्व कसा कराए तो क्वेश्चन सॉल्व करना मेथड ऑफ सेक्शन मैं जी संगी तीस हि जी है बगा इत एक सेक्शन घया तुम्हें बरबर एक कुछ ही डिस्टन्स वी सेक्शन घया कुछ ही डिस्टन्स वी सेक्शन घया कि डिस्टन्स वी घरी फ्री एंड पसन फ्री एंड पसन का एक्स डिस्टन्स वी घया हा फ्री एंड है एंड फ्री एंड पसन अपन एक्स डिस्टन्स वी अपन इकड़े चलो एक्स डिस्टन्स वी घया मैं हा सेक्शन में मैं तो एक्स एक्स सेक्शन मन तो कि हा सेक्शन वन वन सेक्शन मन तरी चलता बगा सेक्शन वन वन कि सेक्शन एक्स एक्स ध्यान ठेवा हेला अपन वेग टर्म मे का बाउंड्री कंडीशन मनू शको हेला कशाला बाउंड्री कंडीशन बढ़ू गया बाउंड्री कंडीशन मजे एक्सट्रीम कंडीशन बाउंड्री कंडीशन मे पहली कंडीशन है बगा ज्यास एक्स इक्वस टू जीरो आए आस ना एक्स इक्वस टू जीरो बगा एक्स इक्वस टू जीरो इत आता एक्स की वैल्यू जीरो पॉसिबल नहीं का पॉसिबल है एक्स इक्वस टू ज्यास एक्स इक्वस टू जीरो आल तो पॉइंट कुछ लसन है तो वे पॉइंट आना है बी पॉइंट आना है बी पॉइंट आना है मेजे मी इत है एक्जाम्पल मी इत है मी ही इत है ये इतने है मी पॉइंट टू बाउंड्री कंडीशन टू ज्यास एक्स इक्वस टू ये मी कूट आना है मी कूट आना है कुछ का पॉइंट आना है तो हा पॉइंट आना है हा पॉइंट हा पॉइंट आना है तो मग तो आला ए पॉइंट आला तो मजे अशा दोन बाउंड्री कंडीशन हाँ बाउंड्री कंडीशन मे अपन वेरिएशन फाइंड आउट कराए बगा एस एफ डी बी एम डी ड्रॉ करता नहीं कैंटी लिवर मे पहली बाउंड्री कंडीशन बगाई बाउंड्री कंडीशन की वैल्यू ठेन दी कशा मे बोलू अपन आता पूरे आता शेयर फोर्स जर मैं विचार वॉट इज द वैल्यू ऑफ द शेयर फोर्स एट द सेक्शन एक्स एक्स सेक्शन एक्स एक्सला शेयर फोर्स कि है सेक्शन एक्स एक्सला शेयर फोर्स कि है कस का आता का हा सेक्शन सेक्शन के राइट साइड बगा बस मैं तुम्हारा मन लो कि सेक्शन घर फिर राइट साइड बगा लेफ्ट साइड लाई बगू ना कि आू दया लेफ्ट साइड में बगा राइट साइड में बगा तुम्हें आता राइट साइड में बगितर फिर आप एक लोड दिस्तो है हा लोड दिस्तो है हा डब्ल्यू किलोमीटर का लोड दिस्तो है तो कसा है वरती का खालती है तो खालती है मेजे का आता मैं साइन कन्वेन्शन मे साइन कन्वेन्शन मे का संगित सेक्शन सेक्शन का जो राइट साइड का जो लोड जर खालती अपन प्लस कन्सिडर करो मे इत का शेयर फोर्स मे का लोडत आतो मग कि आला तो हा डब्ल्यू आला प्लस डब्ल्यू आला यूनिट का किलो न्यूटन तो मज़ा क्वेश्चन आसा है कि मज़ा क्वेश्चन आसा है कि शेयर फोर्स हा सेक्शन एक्स एक्सलावड़ा है का सग्या पॉइंटला है शेयर फोर्स सेक्शन एक्स एक्सलावड़ा है का सग्या पॉइंटला है शेयर फोर्स सग्या पॉइंटला है का बर थे बाउंड्री कंडीशन शेयर फोर्स ऐट एक्स इक्वल्स टू जीरो पाजे इत का डब्ल्यू इंटू एक्स है कि इतना कहीं नहीं डब्ल्यू चाहिए शेयर फोर्स शेयर फोर्स पेन एक्स इक्वल्स टू यल एक्स इक्वल्स टू यल मे कि आला हा हा डब्ल्यू चला मजे ए पॉइंटला एक्स इक्वल्स टू यल मे कुछ पॉइंट जा पॉइंट जा एक्स इक्वल्स टू जीरो मनल तो कुछ पॉइंट जा बी पॉइंट जा पॉइंट ही शेयर फोर्स एवडाज है बी पॉइंटला ही शेयर फोर्स एवडाज है और तो प्लस है प्लस है मे वरती है तो मैं ये शेयर फोर्स वेरिएशन या टाइप मे बा टाइप मे शेयर फोर्स डायग्राम सग्या पॉइंटला शेयर फोर्स सेम है कॉन्स्टंट है कि जाए एस एफ डी हे जाए अपने एस एफ डी आता अपने का बी एम डी बेन्डिंग मुमेंट डायग्राम कभी का लॉजिक असच लॉजिक लगा तुम्हें मतलब सर हे लेंदी प्रोसिजर है हे लेंदी प्रोसिजर नहीं सोपी प्रोसिजर है कारण तुम्हारा डायरेक्टली जम्प कराए मग नर नर बेन्डिंग मुमेंट कूट का पहला क्वेश्चन बेन्डिंग मुमेंट का कूट ज्या ज्या तुम्हें सेक्शन घेला सेक्शन में तुम्हें बेन्डिंग मुमेंट का आता बेन्डिंग मुमेंट का सेक्शन घेला सेक्शन के राइट साइड में बगा तुम्हें सेक्शन के राइट साइड में बगा सेक्शन के राइट साइड में बेन्डिंग मुमेंट है का डायरेक्टली है का डायरेक्ट बेन्डिंग मुमेंट है का डायरेक्ट नहीं पी इनडायरेक्ट है ना कसा इनडायरेक्ट हा फोर्स है हा फोर्स है हा फोर्स है और परपेंडिकुलर डिस्टन्स है अस फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टन्स फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टन्स मे महत्ति है बेन्डिंग आत मग कस है क्लॉकवाइज कि अंटी क्लॉकवाइज सेक्शन सेक्शन के राइट साइडला बगा आता एक्जाम्पल कसा है हा सेक्शन घ सेक्शन के राइट साइडला अस तैयार हो लगे है कहीं तरी फोर्स मु क्लॉक वाइज है क्लॉक वाइज मन हे मूल सैगिंग हो हॉगिंग हो हॉगिंग हो रहा है हॉगिंग मन नर प्लस कि माइनस माइनस साइन सो ये माइनस का आल बेन्डिंग मुमेंट फोर्स इन टू परपेंडिकुलर डिस्टन्स कि परपेंडिकुलर डिस्टन्स एक्स है मजे कि आल है बेन्डिंग मुमेंट माइनस डब्ल्यू इन टू एक्स आल का यूनिट का जे अल तो किलो न्यूटन मीटर या टाइप में यूनिट कूट लगना है अपने इतना चला ठीक है आता जर तुम्हारा विचार क्वेश्चन वॉट इज द बेन्डिंग मुमेंट ऐट ऐट पॉइंट ए ऐट पॉइंट ए पॉइंट ए मे का माइनस डब्ल्यू इन टू पॉइंट ए मे का बगा ए सा का अपन ए सा का अपन ए सा ए सा एक्स इक्व टू यल मे इत यल मैं मैं बेन्डिंग मुमेंट कि आई ए पॉइंटला डब्ल्यू यल बेन्डिंग मुमेंट कि आई बी पॉइंटला बेन्डिंग मुमेंट ऐट बी पॉइंट इक्वल्स टू कारण हेमेंट एक्स इक्व टू यल है हेमेंट का अपन एक्स इ
झिरो ठेवलाय बेंडिंग मोमेंट काय आलं मायनस डब्ल्यू इन टू झिरो डायरेक्टली अँसर झाला आपल्या झिरो हे किलो न्यूटन मीटर काय असेल ते किलो न्यूटन मीटर म्हणजे तुम्हाला व्हेरिएशन समजलंय ए पॉईंटचं बेंडिंग मोमेंट समजलंय बी पॉईंटचं बेंडिंग मोमेंट समजलंय ए पॉईंटला किती आहे मायनस आहे मायनस म्हणल्यानंतर हे खाली आलं पाहिजे हे बेंडिंग मोमेंटचं व्हेरिएशन हे असं खाली आलं पाहिजे आणि बी पॉईंटला किती आहे झिरो आहे ए पॉईंटला बेंडिंग मोमेंट आहे डब्ल्यू इन टू यल आणि बी पॉईंटला आहे बेंडिंग मोमेंट झिरो आता ह्या ज्या ही लाईन कशी ड्रॉ करायची तुमच्याकडे काही ऑप्शन्स आहेत एक तर तुम्ही असं असं ड्रॉ करा स्ट्रेट लाईनमध्ये किंवा तुम्ही असा पॅराबोलिक कर ड्रॉ करा दुसरं ऑप्शन तिसरा पॅराबोलिक कर तिसरं ऑप्शन तीन ऑप्शन्स आहेत मग कुठला सिलेक्ट करायचं तर ऑप्शन मी घेतो स्ट्रेट लाईनचं स्ट्रेट लाईनचं ऑप्शन का बरं स्ट्रेट लाईनचं ऑप्शन घेतलं बघा बरं इथं बेंडिंग मुमेंटमध्ये बेंडिंग मुमेंटचं व्हेरिएशन कसं आहे हे लिनियर आहे लिनियर व्हेरिएशन आहे याला आपण काय म्हणतो लिनियर व्हेरिएशन म्हणजे बेंडिंग मुमेंट इज अ डायरेक्टली प्रपोर्शन टू द एक्स एक्सची व्हॅल्यू वाढली तर बेंडिंग मुमेंट वाढत असते आणि तेच तर सांगितलं इथं एक्सची व्हॅल्यू वाढली म्हणजे हे काय लिनियर व्हेरिएशन आहे मग असे कुठल्या कुठल्या टाईपचे व्हेरिएशन्स असतात बघा व्हेरिएशन्समध्ये कसं असते बघा बघा प्रपोर्शनल असेल तर एक्सला तर ह्याला आपण म्हणतो लिनियर व्हेरिएशन त्या टॉपिकमध्ये माहिती पाहिजे आपल्याला नंतर जर प्रपोर्शनल असेल काही प्रपोर्शनल असू द्या शेअर फोर्स पण असू शकतो पुढच्या केसमध्ये बेंडिंग मुमेंट पण असू शकतो जर ह्याला जर प्रपोर्शनल असेल एक्स स्क्वेअर तर त्याला आपण काय म्हणतो पॅराबोलिक व्हेरिएशन पॅराबोलिक व्हेरिएशन जर प्रपोर्शनल असेल हे एक्स क्यूबला असेल तर त्याला आपण काय म्हणतो क्युबिक क्युबिक व्हेरिएशन आणि सगळं सांगेल तुम्हाला पुढे मी क्युबिक व्हेरिएशन या टाईपचे व्हेरिएशन्स याच्या अशा टाईपनं आपल्याला इथं काय भेटलं हे हे स्ट्रेट लाईन भेटली अशी ही स्ट्रेट लाईन भेटली आता ह्याच्यामध्ये शॉर्टकट्स पण असतात बरेचसे कुठले शॉर्टकट्स आहेत तर शॉर्टकट्स तर तसे तर बरेचसेच आहेत आणि ते आपण पुढे बघूया आता थोडंसं आता घेऊया आपण क्वेश्चन नंबर टू काय क्वेश्चन नंबर टू यामध्ये क्वेश्चन नंबर टू आहे ड्रॉ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एस एफ डी क्वेश्चन नंबर वन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एस एफ डी एस एफ डी कुठली ओळखायची तुम्हाला ठीक आहे क्वेश्चन टू खालीलपैकी कुठली बी एम डी आहे बेंडिंग मुमेंट डायग्राम क्वेश्चन थ्री वट इज द मॅक्सिमम बेंडिंग मुमेंट बेंडिंग मुमेंटची मॅक्सिमम व्हॅल्यू किती आहे कुठल्या पॉईंटला ॲट पॉईंट ए पॉईंट ए वट इज द बेंडिंग मुमेंट व्हॅल्यू ॲट पॉईंट बी वट इज द शेअर फोर्स वट इज द शेअर फोर्स ॲट ए बघा अशी इतकी वेगवेगळ्या टाईपचे क्वेश्चन इथं फ्रेम होऊ शकतात मग याच्यामध्ये गिव्हन डेट आहे आपल्याला की त्याची लेंथ आहे की त्याचा यम आहे यम कशा आहे किलो न्यूटन मीटरमध्ये आहे यम इथं पॉईंट आहे ए आणि इथं पॉईंट आहे बी या टाईपमध्ये मग आता आपल्याला याचं बी एम डी ड्रॉ करायची आहे आणि कशी कशी ड्रॉ करूया एस एफ डी बी एम डी चला कन्सिडर करा आता इथं या अॅन्सर विषयी या ह्या अॅन्सरमध्ये अॅन्सरमध्ये आता पहिलंच मी ड्रॉ करणार आहे एस एफ डी इथं आलं हे खाली बी एम डी एक लाईन सोडून एक लाईन सोडून असे ही नोटबुक तुम्हाला ही भेटणार आहे त्या ज्या नोट्स आहेत तुम्हाला भेटणार आहेत फक्त तुम्ही सायमल्टेनियसली प्रॅक्टिस करत चला चला याच्यामध्ये इथं आहे एस एफ डी एस एफ डी इथं आहे बी एम डी तेच पॉईंट्स वरती प्लस खालती मायनस वरती प्लस खालती मायनस चला सोडून द्या हे नेक्स्ट काय घ्यायचं आपल्याला एक सेक्शन घ्या सेक्शन घ्या किती डिस्टन्सवरती सेक्शन घ्यायचं आहे काहीतरी एक्स डिस्टन्सवरती सेक्शन घ्यायचं आहे त्या सेक्शनला नाव काय असेल एक्स एक्स सेक्शन पहिला क्वेश्चन वॉट इज द शेअर फोर्स ॲट द सेक्शन एक्स 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 एक्सला शेअर फोर्स किती आहे काय करायचं सेक्शन सेक्शनच्या राईट साईडला बघा राईट साईडला बघा काय आहे का कॉन्सन्ट्रेटेड पॉईंट लोड यू डी एल यू व्ही एल काही आहे का इथं काहीच नाही इथं मोमेंट आहे आणि मोमेंट कशाला घ्यायचं एस एफ डी ड्रॉ करताना काय घेतो आपण फक्त लोड घेत असतो मोमेंट नाही घ्यायचं मोमेंट नाही घ्यायचं मग शेअर फोर्स किती राईट साईडला झिरो मग जर सेक्शन एक्स एक्सला जर शेअर फोर्स झिरो असेल तर सर्वत्र शेअर फोर्स काय घ्यायचा तोच घ्यायचा का बरं बॉन्डी कंडिशन्स एक्स इक्वल्स टू झिरो एक्स इक्वल्स टू यल मग ठेवा शेअर फोर्स शेअर फोर्स वेन एक्स इक्वल्स टू झिरो काय अँसर झिरोच आहे वेन शेअर फोर्स एक्स इक्वल्स टू यल एक्स इक्वल्स टू यल अँसर काय झिरोच आहे कारण शेअर फोर्सच झिरो आला आपल्याला कारण ह्याच्यामध्ये कुठे एक्स एक्स नाहीच आहे मल्टिप्लायमध्ये मल्टिप्लायमध्ये असेल तर झिरो इथं या टाईपमध्ये मग शेअर फोर्स काय आला जस्ट हॉरिझॉन्टल लाईन संपला आपला एस एफ डी संपला वरती प्लस खालती मायनस फक्त शेअर फोर्स आला एक लाईन आली लाईन आली क्वेश्चन नंबर एस एफ डी झाला आपला बी एम डी क्वेश्चन टूचा आन्सर बी एम डीमध्ये काय करणार आपण बेंडिंग मुवमेंट कुठं काढायचं आहे बेंडिंग मुवमेंट एक्स एक्स सेक्शनला काढायचं आहे कसं काढणार सेक्शन घ्या सेक्शन घेतलंय सेक्शनच्या राईट साईडला बघा राईट साईडला बघा क्लॉक वाईज आहे की अँटी क्लॉक वाईज आहे क्लॉक वाईज आहे क्लॉक वाईज म्हणलं तर काय असतंय क्लॉक वाईज म्हणलं तर काय असतंय डायरेक्टली बेंडिंग मुवमेंट आहे ते नाही तर असा शोध
या टाइप मध्य वॉट इज द बेन्डिंग मोमेंट एट द एट द एक्स इक्व टू जीरो बेन्डिंग मोमेंट बेन्डिंग मोमेंट एट एट एक्स इक्व टू यल सगी कड़े सेमच है कि माइनस यम कारण का गरज नहीं आता पूरे पूरे तुम्हारा तो प्रैक्टिस नहीं पूरा का गरज नहीं बगा कि एक्स एक्स या इक्वेशन मे तो कुछ एक्स है का जरी तो एक्स आत तो बेन्डिंग मोमेंट चेंज रहा कारण एक्स का कॉन्स्टंट है का एक्स चेंज होता बगा इत जर एक्स आत तो इत आप एक्जाम्पल जर इत यह एक्स आत मग अपन मन लो कि नहीं जमत अपने ये अस जमत नहीं पे समझ लगे एन्सर मैं क्या संगाइच टाइप मे चला पूरे बेन्डिंग मोमेंट भेट अपने मैनस है सगली कड़े मैनस है सगली कड़े मैनस है मिलना खाली है तुम्हें मैनस मन कि खाल कर मैनस सगी कड़े सेम है सगी कड़े सेम है हि जी हाइट है बगा हाइट लन का यम मन तो किलो न्यूटन मीटर है इत मैनस नहीं लिया इकड़ मैनस लिया इत मैनस चला क्वेश्चन टू ही अपना क्वेश्चन थ्री आता टिपिकल क्वेश्चन वगैरह जाऊ टिपिकल क्वेश्चन वरती जाऊ क्वेश्चन थ्री अत इत क्वेश्चन के एन्सर तो ये तुम्हारा एस एफ डी ड्रॉ के अपन बी एम डी ड्रॉ के वॉट इज द बेन्डिंग मुमेंट एट पॉइंट ए पॉइंट ए लेंडिंग मुमेंट कि प्लस मैनस प्लस मैनस यम बेन्डिंग मुमेंट पॉइंट बी लाइनस यम शेयर फोर्स एट ए लीरो क्वेश्चन नंबर थ्री क्वेश्चन नंबर थ्री तो है यूडीएल का यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड यामे का यमे एक्जाम्पल ही लेंथ घे अपन यल मीटर यमे जो लोड है तो है इंटेन्सिटी लोड इंटेन्सिटी अपन तला मन तो डब्ल्यू डब्ल्यूला का मन तो अपन लोड इंटेन्सिटी तो कसा एक्सप्रेस करो मैं किलो न्यूटन पर मीटर मे या टाइप मे लोड से डायरेक्शन का है डाउनवर्ड डायरेक्शन है कारण आसा लोड कसा आतो डाउनवर्ड आतो आसा लोड कसा आतो अपड आतो या टाइप मे मैं इत पॉइंट ए इत पॉइंट बी क्वेश्चन का सगले क्वेश्चन एस एफ डी कुछ है खाली पैकी बी एम डी कुछ है खाली पैकी एक क्वेश्चन हा क्वेश्चन कि मैक्सिम वैल्यू का बेन्डिंग मुमेंट की बेन्डिंग मुमेंट की मैक्सिम वैल्यू कि मैक्सिम वैल्यू कि है बेन्डिंग मुमेंट मैक्सिम कुछ भेटता अपने द लोकेशन ऑफ द मैक्सिम बेन्डिंग मुमेंट मैक्सिम बेन्डिंग मुमेंट शेयर फोर्स एक पर्टिक्युलर पॉइंट कि मिड स्पैन लि है शेयर फोर्स पॉइंट ए लि है अगवेगे क्वेश्चन के एन्सर्स वेगवेग् क्वेश्चन के एन्सर्स कैसे बगा अपने चला बोलू अपन ये एन्सर्स बोलते हैं अपन ये एन्सर्स मे अपने ड्रॉ कराएं एस एफ डी इत मैं ड्रॉ करते एस एफ डी टिपिकल क्वेश्चन है हा ये व्यतिरिक्त अपने जास्त प्रैक्टिस कराएगी गरज नहीं एस एफ डी इत है बी एम डी बी एम डी ये हा ए पॉइंट यह हा बी पॉइंट ए पॉइंट और हा बी पॉइंट बरबर तेज खाली अपन ड्रॉ करो आता क्वेश्चन कसा सॉल्व कराएगा यदि इतना तुम्हें घया सेक्शन तीस प्रोसिजर सेक्शन घया कि डिस्टन्स वरती घन सेक्शन एक्स डिस्टन्स वरती अपन सेक्शन घर एक्स डिस्टन्स वरती क्वेश्चन नंबर वन वॉट इज द शेयर फोर्स ऐट अ सेक्शन एक्स एक्स शेयर फोर्स एक्स एक्सला कि है तो क्या करना अपन सेक्शन या राइट साइड लगनार का लोड दिशो तुम्हारा का कॉन्सनट्रेटेड पॉइंट पॉइंट लोड दिशो का नहीं बट हा यूडीएल लोड है यूडीएल लोड मोर शेयर फोर्स यो का तो यस यो यूडीएल मजे का वेगड़ा नो एक्जाम्पल अपने घर में जर तुम्हें अस इत इत एक विटकर ब्रिक ठेवली इत दुसरी ब्रिक इत तीसरी ब्रिक इत चौथी ब्रिक पांचवी ब्रिक सावी ब्रिक अस जर यूनिफॉर्म वजन जर ठेल ना चल अपन मन तो यूडीएल एकदम वेल डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है हा यूवीएल मे का यूनिफॉर्मली व्हरिंग लोड का मेरे इतना एक ब्रिक ठेवा इत दोन ब्रिक ठेवा एक वरती एक इत तीन ब्रिक ठेवा अशा एक वरती एक बोड वाड़ चल है यहाँ वर लोड वाड़ चल है इतना आखी लोड वाड़ा इतना आखी लोड वाड़ा है यह टाइम में आखी इत चार पांच अशा ब्रिक ठेन दया ठेवा का दगड़ धोडे अे वड़त वड़त ठेवा ये अपन मनू है ये अपन मनू है यू व्ही एल यू व्ही एल इत का यू डी एल हे ब्रिक्स है अशा यूनिफॉर्मली स्पेस्ड चला शेयर फोर्स सेक्शन एक्सेस घर अपन सेक्शन एक्सेस राइट साइड में बगा राइट साइड में बगा का दिशो तुम्हारा हा लोड दिशो है आता हा लोड मे का आता हा लोड मे का हे जी वैल्यू कैसी काटतो अपन आता एक्जाम्पल जर एक्जाम्पल हेच ध्यान ठेवा बगा जर हा टाइप में जो लोड दिला ना सा जो लोड दिला अपना एक्जाम्पल हा कि है ये एक्जाम्पल यल मीटर है लेंथ ये कि है डब्ल्यू है यहाँ लोड कूट ऐक्ट होता हेला अपन जर कन्वर्ट के टोटल लोड आता इतना ऐक्ट होता बगा हट डब्ल्यू डब्ल्यू एल का नहीं हा डब्ल्यू किलो न्यूटन पर मीटर है एक मीटरला इतक तो यल मीटरला कि डब्ल्यू इन टू यल हा आला टोटल लोड टोटल लोड टो टोटल लोड कि जर यल डिस्टन्स आल तो यल बाय टू वरती बरबर टोटल लोड ऐक्ट होता तो अर्ध्या बरबर ऐक्ट होता तो हा आता इतना कि हा क्वेश्चन मे हा क्वेश्चन मे जो तुम्हें पोर्शन बगित हा पोर्शन जर बगित हा पोर्शन हा पोर्शन जर बगित 
तो यहाँ एक्स इत इतपर्यंत एक्स डिस्टन्स है इधुन इधुन इतपर्यंत एक्स डिस्टन्स है मजे कि राइट साइड में एक तो लोड की डायरेक्शन डाउनवर्ड है अगोदर बोलो है डाउनवर्ड है और फोर्स इंटू डिस्टन्स आता कि फोर्स है हा फोर्स इंटू डिस्टन्स नहीं कि फोर्स है हा तो फोर्स कि है तो है डब्ल्यू आती लेंथ वरती हा एक्स लेंथ वरती है अपवर्ड का डाउनवर्ड डाउनवर्ड सेक्शन का राइट साइड में डाउनवर्ड मैं नर प्लस आल है प्लस डब्ल्यू एक्स मैं शेयर फोर्स एक्स वरती डिपेंड है का शेयर फोर्स एक्स वरती डिपेंड है का है शेयर फोर्स इज अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्स मजे हेज वेरिएशन कस है लीनियर हे करू लो मन तो लीनियर करो मन तो लीनियर स्ट्रेट लाइन आता है आता पूरे शॉर्टकट है अपने क्या हाँ शॉर्टकट्स हैं लीनियर स्ट्रेट लाइन वेरिएशन मे शेयर फोर्स शेयर फोर्स वेन एक्स इक्वल्स टू जीरो कुछ पॉइंट आला तो शेयर फोर्स ऐट बी तो है ना एक्स इक्वल्स टू जीरो एक्स इक्वल्स टू जीरो है एक्स इक्वल्स टू एल मे है य टाइप मे चला शेयर फोर्स ऐट पॉइंट बीला कि आला बीला आला जीरो कारण इतने वैल्यू डब्ल्यू इन टू जीरो सर आल तुम जीरो शेयर फोर्स ऐट अ डिस्टन्स एक्स इक्वल्स टू एल मे पॉइंट कुछ है तो शेयर फोर्स तो है पॉइंट ए चाहिए तो कि आला इत डब्ल्यू इन टू एक्स इक्वल्स टू का इत यल है मैं इत यल ठेवा ये आला तुम एन्सर का है किलो न्यूटन इत का आला एन्सर है जीरो किलो न्यूटन ड्रॉ करा इत घया जीरो इत घया जीरो इत घया कि है प्लस डब्ल्यू यल है प्लस डब्ल्यू यल मैं नर का इत का डब्ल्यू यल हि मैग्नेटूड है हि मैग्नेटूड है हेला अपन मनू डब्ल्यू इन टू यल य टाइप मे मैं हाँ वेरिएशन स्ट्रेट लाइन है ना वेरिएशन लीनियर है ना य टाइप मे हा कर कुछ है लीनियर कर आया लीनियर लीनियर मे शेयर फोर्स इज अ डायरेक्टली प्रोफर टू द एक्स य टाइप मे य टाइप मे हालां अपन लिखो पॉजिटिव कर चला एक तो जो अपना है दुसरा क्वेश्चन हाउ टू फाइंड आउट द बेंडिंग मुमेंट बेंडिंग मुमेंट कस फाइंड आउट कराए बेंडिंग मुमेंट सेक्शन एक्स एस घया नर का मे फोर्स इन टू डिस्टन्स कराव लगन अपने आता आता फोर्स टोटल फोर्स कूट एक्ट हो बार आता हे डायग्राम अभी इतना ड्रॉ करते समझने सा अभी डायग्राम है ती अपने क्या अभी डायग्राम है जैसे असा लोड एक्ट होता इत सेक्शन घर अपन असा हा लोड कि टोटल है इकान का सेक्शन पास राइट का लोड कि टोटल तो है तो इतना एक्ट हो रहा है तो क्या है डब्ल्यू इन टू एक्स है तो इतका किलो न्यूटन है तो इत मे कूट एक्ट हो रहा है हे डिस्टन्स जर एक्स आल हे डिस्टन्स जर एक्स आल तो ये अर्ध्या वरती एक्ट हो रहा है तो बरबर एक्स बाय टू वरती एक्ट हो रहा है इतना लोड एक्ट हो रहा है तो असा बरबर इतना एक्ट होते हैं मजे का हा जा फोर्स फोर्स ये परपेंडिकुलर डिस्टन्स मुमेंट कस तैयार हो लगे अस य टाइप मे क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज का माइनस मैं फोर्स डब्ल्यू इंटू एक्स हा जा फोर्स परपेंडिकुलर डिस्टन्स का एक्स बाय टू मे एन्सर का आल तुम माइनस डब्ल्यू एक्स स्क्वेर बाय टू ये बेंडिंग मुमेंट मे बेंडिंग मुमेंट एक्स वरती डिपेंड करते का करते हैं ना जो एक्स स्क्वेर है आता बगा बेंडिंग मुमेंट ज्यास एक्स हा जीरो पॉइंट कुछ लो आप पॉइंट आतो बी मे बेंडिंग मुमेंट कि जीरो बी पॉइंट बेंडिंग मुमेंट जीरो बेंडिंग मुमेंट ज्यास एक्स इक्व टू यल मे एक्सट्रीम लेफ्ट कि यल पॉइंट कुछ ल ए पॉइंट है ज्यादा बेंडिंग मुमेंट कि मैनस डब्ल्यू एल स्क्वेर बाय टू या टाइप मे मे इत एन्सर तुम कि है जीरो इत का माइनस है माइनस है य टाइप मे माइनस मे तुम्हें ही वैल्यू एक्जाम्पल डब्ल्यू एल स्क्वेर बाय टू ये माइनस रिजन आता हाँ मे तीन ऑप्शन है अस जोड़ा स्ट्रेट लाइन न जोड़ा का है पैराबोला जोड़ा पैराबोला जोड़ा आता पैराबोला में सुधा हा एक पैराबोला है और हा एक पैराबोला है कुछ नहीं जोड़ा अपना एन्सर का आना है तो अपना एन्सर है वरच अपना एन्सर है वरच हा वर का पैराबोला वर का पैरा बोला मैं खाल ऑप्शन नहीं का अपने साथ नहीं खाल ऑप्शन नहीं अपने सा ऑप्शन नहीं है अपने सा चला यानी सग सग मिटन टाकल है बह टाइप मधे या टाइप मधे या टाइप मधे तुम्हें चलते सर वाय वाय यहाँ रीजन का आल ती तो डिस्कस करना चाहो अपन बट ये वेरिएशन कुछ है बेन्डिंग मुमेंट इज अ डायरेक्टली प्रोफर टू द एक्स स्क्वेर ये अपन का पैराबोलिक वेरिएशन मन तो पैराबोलिक वेरिएशन अपन ये मन तो रीजन आज शॉर्टकट्स आज पुढ़ टेक्निक्स बगू अपन पुढ़ लेक्चर मे